ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஈவினிங் டு நைட்டு ரொட்டீன் வ்ளாக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வ்ளாகில் வந்து கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம் நான் எப்படி டைமெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் அதுக்கப்புறம் நைட்டு டின்னருக்கு இன்றைக்கி வந்து என்ன செய்கிறேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸாக வச்சுருக்கேன் இப்போவே நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் என்ன நான் டின்னர் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு கடைசியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஸோ வாங்க இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இன்றைக்கி மதியானம் லன்ச்சு லெமன் சாதம் தயிர் சாதம் தாளித்து விட்ட தயிர் சாதம் உள்ளக்கிழங்கு வறுவல் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான லன்ச்சு இந்த லெமன் சாதத்துக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெசிபி வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் வேணும்னா அதில் போய் பாருங்கள் நான் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு லன்ச்சு இது நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் கூட குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து விடலாம் சூப்பரான லன்ச் ரெடி பாருங்கள் மாலை வேலைகளில் இந்த மாதிரி கார்டனில் செலவல் கிறது நேரத்தை தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் இந்த பாட்டில் இருக்க குரோட்டன்ஸ்க்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஃபுல்லாக வேறு மண்ணை மாற்றி அதுக்கப்புறமும் நம்ம திருப்பியும் நட்டு வச்சோம்னா செடி நல்லா செழிப்பாக நல்லா வளரும் அதுக்காண்டி அந்த சின்ன ரெண்டு பாட்டு இருந்தது அதில் வந்து இந்த யானைக்காது செடின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதில் இது ஒரு வெரைட்டி இது கொடி மாதிரி போவோம் இதை வந்து நான் அந்த சின்ன பாட்டில் எடுத்து நட்டு வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதை வந்து எடுத்திருக்காரு மேலே பாருங்கள் பைரவன் என்ன அழகாக உட்காந்துருக்கான்ட்டு எங்கே போனாலும் என் கூட வந்துடுவான் அவன் என் கூடவே தான் இருப்பான் அவன் இப்போ வந்து அந்த மண் வந்து இந்த உதிர்ந்த இலைகளெல்லாம் எரிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த மண்ணை வந்து எடுத்து நம்ம இந்த பாட்டிலெல்லாம் போட்டு வச்சோம்னா நல்லா செழிப்பாக வளரும் அதுக்காண்டி அந்த மண்ணை நான் எடுத்து இந்த பாட்டில் பத்தாததுக்கெல்லாம் அதை போட்டுகிட்ருக்கேன் நான் நல்லா எரு மண் மாதிரி இருக்குங்க இந்த நம்ம வீட்டில் இருக்க அந்த இலையத்தலையெல்லாம் எடுத்து கூட்டி குமிச்சோம்னா அதை நம்ம தூக்கி வெளியில் போட்டுறக்கூடாது அதை வந்து எரிச்சோம்னா அந்த எரிச்சதை எடுத்து நம்ம வந்து பாட்டுக்கு போட்டுக்கலாம் இது பாருங்கள் இது எங்களோட தோட்டம் இது நடுவில் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த பாரிஜாதம் செடி ஒன்று இங்கே ஒன்று இருக்குது நல்லா அழகாக பூ பூக்கும் நல்ல மனமாக இருக்கும் இந்த பூ பாருங்கள் இந்த பாட்டிலெல்லாம் நாங்கள் மாற்றி இங்கே வந்து வச்சுருக்கோம் நெடுக்கு நெட்டுக்காக அடுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இன்னும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி எங்கெங்கே வைக்கணுன்றது வைக்கலை பாருங்கள் நட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றலாம் பாருங்கள் இது வந்து செடி வந்து சின்ன குழந்த மாதிரி தான் நட்டு வச்சது அதுக்கு வந்து நம்ம கையை வச்சு பொறுமையாக மெதுவாக ஊற்றணும் தண்ணியை அப்போ தான் அது வந்து நல்ல செழித்து வளரும் செடிகளை வந்து நம்ம குழந்தைகளை பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் அதுவும் பார்த்துக்கணும் அப்போனா தான் அது வந்து நல்லா வளரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு காற்றுல இதெல்லாம் ஆடுறத பார்த்தாலே ஒரு மனசுக்கு ஒரு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் இந்த மாலை நேரத்தில் இங்கே உட்காந்து நம்ம இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு பொழுதும் நல்லா போகும் பாருங்கள் நான் கையில் வச்சுருக்கிறத எங்கள் வீட்டுக்காரரு எடுத்திருக்காரு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து மாடிக்கு வந்துட்டோம் மாடியில் அன்னைக்கே எங்கள் மாமரம் பூத்துருக்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் இப்போ வந்து ஒரு கிளையில் மட்டும் மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வந்திருக்கு மற்ற கிளைகள் எல்லாம் வடுவாக இருக்குது சின்ன சின்ன மா வடுவாக வந்திருக்குது அதை உங்ககிட்ட காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி மாடியில் வந்து எடுத்தோம் பாருங்கள் சின்ன சின்ன பிஞ்சாக இருக்குது காற்றுக்கு அந்த மாவடு நிறையா கொட்டி போயிடுது கீழே இனிமே இந்த மாங்காய் சீசன் மாம்பழம் ப பழுத்துருச்சு அப்படின்னா உடனே கிளியெல்லாம் நிறையா வந்துடும் பாதி மாம்பழத்தை அதுவே சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டுட்டு மீதி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழேயில் போட்டுடும் இங்கே மாம்பழமே நம்மளால எடுத்து சாப்பிட முடியாது கைக்கு கிடைச்சதை மட்டும்தான் கையால் எடுத்து பறிக்கிறத மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் மிச்சதெல்லாம் கிளி சாப்பிட்றோம் அப்புறம் நைட்டு வவ்வால் வந்து சாப்பிடும் அணில் சாப்பிடும் இப்படி எல்லாம் சாப்பிடும் நாங்களும் சரி போட்டோம் சாப்பிட்டு போட்டோன்னு 
நாங்களும் விட்டுடுவோம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டும் மட்டும் நாங்கள் எடுத்துப்போம் மிச்சதெல்லாம் அது தான் சாப்பிடுங்க நிறையனு விட்டுறது பாருங்கள் இதுதான் எங்கள் மாமரம் மாலை பொழுது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கழித்தோம்னாலே நம்ம தோட்டத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க பறவையெல்லாம் நல்லா கத்திட்டுருக்கோம் அந்த மாலை நேர சூரியன் வந்து அப்படியே மறைவார் அது வந்து நல்ல ஒரு அழகான காட்சியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு காற்று இதமாக அடிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து டிவி செல்ஃபோனு கம்ப்யூட்டரு இப்படின்னே பொழுத கழிக்காமல் மாடியில் போய் நின்று இந்த இயற்கை காட்சி இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் இருக்கும் கருவேப்பிள்ளை மரத்துலேருந்து தேவையான கருவேப்பிள்ளையெல்லாம் நான் பறிச்சிட்ருக்கேன் நல்ல கொழுந்து கருவேப்பிள்ளையாக நம்மளே பறிச்சுக்கலாங்க நம்ம வீட்டில் மரம் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் நல்ல துளிராக இருக்குது இப்போ இந்த சைடில் பாருங்கள் அப்படியே மாலை நேர சூரியன் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காரு தூங்க போகிறார் அவரும் நம்ம அவருக்கு குட் நைட் சொல்லிடுவோம் நம்ம வந்து அடுத்த வேலையை நம்ம வந்து கவனிப்போம் பாருங்கள் இயற்கை காட்சி எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் தோட்டத்துலேருந்து இந்த செடியெல்லாம் நட்டு வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் மாடிக்கு போய் மாடியிலையும் இருந்து அந்த இயற்கை அழகாக அதெல்லாம் ரசித்தாச்சு கருவேப்பிள்ளையை பறிச்சிட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் காஃபி குடித்தாச்சு இப்போ வந்து மணி ஏழாக போகுது இப்போ வந்து நைட்டு டின்னருக்கு நம்ம வந்து இன்றைக்கி காளான் புரோட்டா பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் நாங்கள் போய் சாப்பிட்டோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது அதனால் அதை வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம இந்த காளான் புரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த டைப்பில் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து விடலாம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஐட்டம் தான் இந்த காளான் புரோட்டா ஸோ இப்போ வாங்க இந்த காளான் புரோட்டாவை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த மஷ்ரூம் புரோட்டா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல ம இந்த மைதா மாவு பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் இது வந்து நான் எப்படி புரோட்டாவுக்கு மாவு பிணையிறது அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து மாவு எப்படி பிணையிறது கொத்து புரோட்டா எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மஷ்ரூம்ஸ் தேவை ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு மஷ்ரூம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு குடமிளகா நல்லா நீட் நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் அது ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதையும் நீட் நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அதை இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த மசாலுக்கு கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு தூளுப்பு நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் நெய் கூட ஆப்ஷனலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த நல்லெண்ணெய் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ பாருங்கள் அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இந்த வெங்காயம் அதை சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துடலாம் இதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட கருவேப்பிள்ளையை சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிள்ளை வந்து ரொம்ப வதங்கி இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதனால தான் கொஞ்சம் பொறுத்து நம்ம சேர்க்குறோம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த இப்போ இந்த தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இதுவும் சேர்ந்து கொஞ்சம் வதங்கிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த குட மிளகாயை சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த மஷ்ரூம்ஸை சேர்த்துடலாம் 
இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போடுறேன் நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் வேறு நறுக்கி போட்டிருக்கோம் அதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ம மல்லிப்பொடி மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு முதல்ல இதை வந்து நம்ம நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இந்த சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறேன் உப்பு இதை ஹைலியே வச்சு கிண்டுங்க நீங்கள் ஸ்லிம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே தண்ணி விட்டுடும் இது அதனால் ஹைலியே வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் பரட்டி பரட்டி விட்டுட்டு நம்ம வந்து இதை எடுத்துடணும் ரொம்ப நேரம் இதை வதங்க விடக்கூடாது சும்மா ஒன்றும் பாதியமாக தான் இது வந்து இருக்கணும் வெந்திருக்கணும் ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் எடுத்துடலாம் நம்ம சப்பாத்தி கல்லில் உருண்டை மாவை எடுத்து வச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை வந்து ம மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க நீங்கள் நல்லா இழுத்து தேய்ங்க எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா மெல்லிசாக வரணும் இது அந்த புரோட்டாக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் இருக்கும் நல்லா இழுத்து இழுத்து விட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நல்லா இதை மெல்லிசாக தேய்ங்க இப்போ இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மெல்லிசாக தேய்ச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இதுக்கு மேலே வந்து நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு நல்லா எண்ணெயை ஊற்றிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக இந்த மிளகாய் தூள் அதை கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதையும் கொஞ்சம் இப்படி லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து இப்படி நம்ம தேய்ச்சிடணும் நல்லா இது ஃபுல்லாக இப்படி தேய்ச்சி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து இதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் இந்த மசாலா எடுத்து வைக்கணும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஸ்டஃப் பண்ணிடாதீங்க ஒரு அளவுக்காக வைங்க இப்படி வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் இதை இப்படி மூடணும் நம்ம இது வந்து இப்படி போட்டு இங்கே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு அளவுக்காக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி மூடிட்டு இதையும் இப்படி மூடி இதுதான் வந்து காளான்ஸ் ஸ்டஃப்டு பரோட்டானும் சொல்லலாம் இல்லைனா காளான் புரோட்டானும் சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு காளான் புரோட்டா ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இதை சட்டியில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது இப்போ கல் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம இந்த புரோட்டாவை போட்டுடலாம் புரோட்டாவை போட்டுட்டு நல்லா சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றி விடுங்க புரோட்டானாலே எண்ணெய் தான் இப்போ இந்த பக்கம் வேகட்டும் இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விடலாம் இந்த பக்கம் வேகட்டும் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி விடுங்க இந்த பக்கம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த புரோட்டாவை நம்ம இங்கே ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த சைட்ஸ்லலாம் கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி தெரியுதோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் நேரம் இப்படி வச்சு இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சைட்ஸ்லேயும் நல்லா வெந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த சைடில் இது மாதிரி இப்போ நாலு சைட்லேயும் நம்ம இப்படி வேக வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் வச்சா போதும் நல்லா வெந்துடும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளுக்கு மஷ்ரூம் புரோட்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட காளான் புரோட்டா இல்லைன்னா மஷ்ரூம் புரோட்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல எம்மியாக உள்ள அந்த மசால் வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விளாக் எப்படி இருந்தது இந்த காளான் புரோட்டா எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இது வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது பிரசிடெண்ட் ஹோட்டல் அந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் அதனால் அந்த ரெசிப்பியை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ எப்படி இருந்தது இந்த காளான் புரோட்டா அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சுபாஷ் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
பட் மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய்